，这也不就是替他老人家不平吗？太夫人自己也不在意。房妈妈，女人哪有不在意自己男人的？一门心思把家支撑起来了，穷日子熬得能苦出汁儿，好不容易日子发起来了，却来了个捡现成的，换了你能大度不在意？宋大夫人冷笑道。母亲那性子其实比谁都烈，都要强。方妈妈沉默，半晌才道：“不强，不强，哪有宋家的今日？”宋大夫人心底其实也佩服。罢了，不说这个，你去红酒馆看看，再拨两个人过去，别让人乱跑，冲撞了太夫人和府里的主子，也给我敲打敲打那两位，连个人都看不住，也顶不了什么用了。红袖添香的美事，不只是他们能做。想享福，就让他们给我安分点，别整些乱七八糟的。半个时辰后，红袖馆，梅姐姐，现在怎么办？我说了，那是行不通的。幸好太夫人没事儿，不然我们可是万死难辞其咎。哎，我说你傻不傻呀？他冲撞了太夫人，以后就是抬进来了，也绝对得不了太夫人的喜。没有地位，没有主母的喜爱，他再得宠也成不了大气候。就现在看着，能不能抬成姨娘还难说呢。可是别可是了，我们也没做什么，就说了一句“太夫人在散步”罢了，是他自己乱跑出去的。两位姨娘，太夫人身边的公嬷嬷来了，两人脸色微变。连忙站了起来，公嬷嬷走进来，浅浅的笑着传达宋词的意思。下月端午，他希望有百卷佛经祭河神。他身体不好，而两位姨娘自积娟秀，就劳烦他们代抄了。梅姨娘和周姨娘抖着身子，诺诺的应下了。宋词在接诰命封赏的时候，昏迷一天一夜不醒的事。整个上京都知道，宋党一派的死对头都盼着他就此驾鹤归西。如此一来，宋相就要丁忧了。可惜事与愿违。